முந்தைய காலங்களில் நாட்டுக்கோடி இறைச்சி மற்றும் முட்டைகள் பெருமளவு கிடைத்து வந்தது நாளடைவில் நாட்டுக்கோழிகள் குறைந்து பிராய்லர் எனப்படும் இறைச்சி கோழிகள் வளர்ப்பில் பல நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டு இந்த இறைச்சி பெருமளவில் நுகர்வோர்களுக்கு கிடைத்தது ஆனால் சமீப காலங்களில் இந்த பிராய்லர் கோழி இறைச்சி உண்பது குறைய ஆரம்பித்ததால் மீண்டும் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் உழவர்கள் ஈடுபட ஆரம்பித்துவிட்டனர் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு முறைகளை நமக்கு கூறுபவர் புதுச்சேரி வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய கால்நடை திட்ட உதவியாளர் திருமதி சித்ரா அவர்கள் நாட்டுக்கோழின்னு ப பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு நாளாக நாளாக என்ன ஆகிட்டு போகுதுன்னா நாட்டுக்கோழியோட அந்த இது இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடுச்சு கொஞ்சம் நாளாகவே வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு வந்து காணா போயிடுச்சு வில்லேஜ் லெவலில் கிராமத்து லெவலில் கொஞ்சம் பேர் வச்சுருந்தாங்களே தவிர பட்டு நாட்டுக்கோழின்றது வந்து குறைஞ்சிட்டே போயிடுச்சு ஏன்னா அதை வந்து ஓவர்டேக் பண்ணி பிராய்லர் லேயர்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பிராய்லர் கோழி நம்ம லெக்கான் கோழி எல்லாம் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணி வர ஆரம்பித்தோடனே நம்ம நாட்டுக்கோழி வந்து குறைஞ்சிட்டே போயிடுச்சு ஆனாலும் இப்போ திரும்பி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி வந்து திரும்பி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராய்லர் கோழி வந்து கறி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இல்லை இன்னொன்று வந்து கேர்ள்ஸுக்கெலாம் வந்து அது வந்து சரியாக செட் ஆக மாட்டேங்குது மெச்சூரிட்டிலாம் சீக்கிரம் வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசனால் என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பியும் வந்து மக்கள் வந்து நாட்டுக்கோழிக்கு திரும்பி ரிட்டன் வந்துடுறாங்க அது ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேலையே இல்லாத கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து இப்போ நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு வந்து ஒரு நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் மாதிரி இருக்குது ஒரு சுயமாக ஒரு தொழில் வச்சுக்கலாம் அதனால் வந்து இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு வந்து நல்ல இடம் பிடிச்சிருக்குது இப்போ அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் வந்து இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பை வந்து அப்படியே விட்டுறாமல் அதை வந்து நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கிட்டே போகணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும்னா வந்து இப்போ நாட்டு மாடெல்லாம் எப்படி வந்து நாளாக நாளாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதோ நம்பர்ஸு அதே மாதிரி நாட்டுக்கோழி வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே போயிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த இனத்தை வந்து தக்க வைக்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் அந்த இனத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து தக்க வைக்கணும் ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த நாட்டுக்கோழியோட ஜீன்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப தே தேவைப்படும் அதனால் இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு வந்து நல்லபடியாக பராமரிக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து எங்களுடைய கருத்து இப்போ நம்ம வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் வந்து நாங்கள் நாட்டுக்கோழியை வந்து ஏன் வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் வந்து கிரிராஜா கிரிராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கலப்பின கோழிகளை வந்து நாங்கள் வளர்த்துட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் இப்போ வந்து விற்பனைக்கு போயிடுச்சு அது விற்பனை ஆகிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே வந்து வாங்க வர்றவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து நாட்டுக்கோழி தான் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா வந்து இப்போ பிராய்லர் வந்து நாங்கள் யாரும் சாப்பிட்றது இல்லை மேடம் நாட்டுக்கோழி வந்து டேஸ்ட்லேயும் சரி மெடிசினுக்கும் சரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் நாட்டுக்கோழி எடுத்து நான் பண்ணுங்க நல்லா போகும் அப்படின்னாங்க நாங்கள் அதன்படி என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அந்த கல கலப்பின கோழிகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ நாட்டுக்கோழியை வந்து கிராமத்துலேருந்து எடுத்து இப்போ நாங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு இதுவாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இது வந்து விற்பனைக்காக மட்டும் நாங்கள் பண்ணலை கமர்ஷியலாக பண்ணலை இது விவசாயிகள் வர்ற விவசாயிகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணுமே அவங்க வந்து அந்த இனத்தை வந்து சுத்தம் அழிச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக அதை நாங்கள் வச்சு வளர்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு வளர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ நாட்டுக்கோழி வந்து யூஸ்வலாக நாட்டுக்கோழி அப்படின்னாலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேய்ச்சலுக்கு போகணும் அது நம்ம வந்து ஃபீடு பண்ணக்கூடாது மேய்ச்சலுக்கு போய் அது புழு பூச்சிகளை தின்னால் தான் வந்து அது வந்து நாட்டுக்கோழி அப்போ தான் வந்து கறி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முட்டை நல்லாயிருக்கும்ன்றது வந்து நம்ம மக்களுடைய ஐதீகம் ஆனாலும் வந்து நம்ம சில இடங்களில் வந்து எல்லா நேரங்கள்லேயும் வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சுக்கு போக முடியாது கோழிகளை வந்து நம்ம வெளியில் விட்டு வளர்க்க முடியாது ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது மாதிரி கூண்டு வ கட்டி கூண்டில் வச்சு வளர்க்கலாம் இப்போ விவசாய பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து கூண்டு வச்சு கூண்டில் தான் கோழிகளை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு வரோம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் திறந்து விட்டு ஃப்ரீ ரேஞ்சு அப்படி மேய்ஞ்சிட்டு வரோம் மீதி நைட் டைமில் வந்து அடைக்கி போகும்போது நாங்கள் தீவனம் வச்சு அடைச்சிட்டு அடைச்சிட்டு வந்துடுவோம் இதே வந்து முழுமையாக வந்து கிராமத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கொசுவலை மாதிரி ஏதாவது ஒரு வலையை ஒன்று அடைச்சிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக வெளியில் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புனிங்கன்னா உங்களுக்கு தீவன செலவு வந்து கம்மியாகும் உங்களுக்கு தீவனம் வைக்க வேண்டிய செலவே இருக்காது அப்படி இல்லை உங்களுக்கு இடமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு வந்து சைடில் கூட ஏதாவது ஒரு இது ஸ்லாப் மாதிரி போட்டு அதில் கூட கோழிகளை வளர்க்
அப்புறம் அது ஓட்ஸு பார்லி நம்ம சரௌண்டிங்கில் என்னென்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சே நம்ம வந்து தீவனத்தை கொண்டு வரலாம் தீவனத்தில் எந்த பிர எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க இதுதான் வந்து தீவனத்தை பற்றி இப்போ அடுத்து நம்ம நாட்டுக்கோடின்னு வந்தோன்னா முன்னாடி என்ன சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம நாட்டுக்கோடியெலாம் வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ வந்து போன வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாண்டிச்சேரியிலே வந்து நிறைய கிராமங்களில் வந்து நிறைய கோழிகள் வந்து இறந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டு வந்து ஆய்வில் பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சிச்சு ராணிக்கட்டுன்னு ஒரு நோய் தாக்கம் தான் வந்து நிறைய கோழிகள் வந்து இறந்து போயிடுச்சு நாட்டுக்கோழி ஸோ நிறைய மக்களுக்கு வந்து அந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தாமல் போயிட்டோம் ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய கோழிகளை வந்து அவங்க இழந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்னென்னா நாட்டுக்கோழிக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்துட்டாங்க ஆனால் போன வருஷம் அந்த பிரச்சனை இருந்ததுனால இந்த வருஷம் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் விவசாயம் பண்ண மூலயமா நாட்டுக்கோழிக்கே வந்து தடுப்பூசி போடுறதா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போட்டிருக்குறோம் அதேமாதிரி விவசாயிகளும் வந்து இதை பார்க்குற விவசாயிகளும் வந்து நாட்டுக்கோழிகள் வந்து நோயே வராது அப்படின்னு ஒரே பட்சமாக நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கும் நோய் நோய் வருது கேரியராக இருக்குது அதுக்கு வந்து அந்த கிருமிகள் வந்து தங்கி இருக்குது அந்த கோழிகிட்டேருந்து அதுலேருந்து மற்ற கோழிகளுக்குன்னு இப்போலாம் பரவுதுன்னு சொல்லி ஆய்வு மூலம் கண்டறியப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டுக்கோழி வச்சுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக தடுப்பூசி போடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ ஒன் டே ஓல்டு இப்போ பிறந்த முதல் நாளில் வந்து முன்னாடி வந்து மேரக்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோய்க்காக போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது வந்து சுத்தமாக எராட்டிக்கேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த நோயே இல்லை அதனால் அதுக்காக தடுப்பூசி போடுறது கிடையாது இப்போ ஏழாம் நாள் பார்த்திங்கன்னா ராணிக்கட்டுக்கான நோய்க்கான அந்த தடுப்பூசி நம்ம போட்டே ஆகணும் கண் மூலியமாகவோ இல்லை மூக்கு மூலியமாகவோ ஒரு சொட்டு போட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து இது பண்ணி ஆகணும் இது இல்லாமல் பாக்ஸு கோழி அம்மை இந்த வெயில் சீசனில் அம்மை வந்து அதிகமாக வரும் ஹீட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அம்மா வரும் ஸோ அந்த அம்மையை வந்து போக்குறதுக்கு ஒன்ஸ் அம்மா வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தடுப்பூசி போட முடியாது போடக்கூடாதுங்க கூட ஏன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது நம்ம தடுப்பூசி போட முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே மூணு வாரத்தில் தடுப்பூசி போடணும் இல்லையா ஒன்ஸ் அந்த இது அம்மா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை போக்குறதுக்காக ஒரு மஞ்சள் அந்த இது வேப்பனை இதெல்லாம் வச்சு அந்த வந்திருக்கிற அம்மையை வந்து நம்ம இது போக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது நல்ல உடல் நலம் நல்ல ஆரோக்கியமானதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தடுப்பூசிக்கு போகலாம் இது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு ஏழாவது வாரத்தில் திருப்பி ராணிக்கட்டுக்கு செகண்டு இன்னொரு டோஸ் ஒன்று ஆர் டூ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேக்சின் கொடுக்குறோம் நாட்டுக்கோழிக்கு இதுக்கு முன்னாடி எந்த தடுப்பூசியும் கொடுத்தது இல்லைங்க இதுதான் உண்மை இப்போதைக்கு வந்து இப்போ போன வருஷத்துலேருந்து அவுட் பிரேக் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால பாண்டிச்சேரியில் நம்ம வந்து இந்த தடுப்பூசியை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் மக்களாகிய நீங்களும் வந்து இதை பார்க்குற நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு தடுப்பூசியே போட்டுருங்க மா இது போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த மார்ட்டாலிட்டின்றது அந்த இருக்காது கோழியில் வந்து சாவுன்றதே இருக்காது நல்லபடியாக கொண்டுட்டு வரலாம் இந்த செலவெலாம் எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு நல்லபடியாக அதை வந்து பாதுகாக்கலாம் அது இல்லாமல் பூச்சிக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வாரத்தை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அதோட தண்ணியிலேயோ இல்லை ஃபீடுலேயே வந்து அந்த பூச்சி மருந்து கலந்து கொடுத்துட்டோம்னா பூச்சியும் இருக்காது கோழி வளர்க்குற இடம் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் சுத்தமான தண்ணி அதுக்கு எப்பயுமே கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம வந்து நிறைய நோய்களை வந்து நம்ம வந்து எராடிக்கேட் பண்ணிடலாம் அது உள்ளே போகிறவங்க அட்டன் பண்ணுறவங்க கோழியை பார்க்குறவங்க தீனியை எடுக்கிறவங்க இது இவங்க எல்லாருமே வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் அன்னாடம் வந்து அன்னன்னைக்கு வந்து அதோட ஃபீஸஸ்ஸு அதோட இது எச்சத்தெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துடணும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஃபீடு எஃபிஷியன்சி ப்ளஸ் அதோடய வந்து ப்ரொடக்ஷன் எக் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா முட்டை ஊடுற தன்மை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது டு அறுபது முட்டை தான் இதுக்கு மேலே வந்து விடாது ஸோ இதனால தான் என்ன பண்ணாங்க மக்கள் வந்து ஐம்பது முட்டை அறுபது முட்டை தான் விடுது அப்படின்றதுனால தான் வந்து அந்த கலப்பின கோழிகளுக்கெலாம் போனாங்க அதெல்லாம் வந்து நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் முட்டை விடும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து திரும்பி வந்து மக்கள் வந்து இந்த நாட்டுக்கோழியோட இம்பார்ட்டன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அந்த ஐம்பது டு அறுபது முட்டை விடுறதுக்கான அந்த ஃபீடு நம்ம வந்து கரெக்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக ஐம்பது டு அறுபது முட்டை விடுங்க இப்போ ரேட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிலக்கான் முட்டெல்லாம் வந்து மூன்று ரூபா ரெண்டே முக்கால் ரூபா போகுதுன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை வந்து எட்டு ரூபா பத்து ரூபா வரைக்கும் போகுது கிராமத்திலலாம் வந்து பத்து ரூபா வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ டவுட்டே இல்லாம
வாட்டர் கூட வைக்கலாம் கோழிக்கு தப்பு கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து சம்மரில் இந்த வெப்பத்தில் நம்ம பராமரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கோடையை வந்து நம்ம கடந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மழை சீசனில் வந்து நம்ம ஏதாவது மரப்போ இல்லை வந்து அந்த தட்டி ஏதாவது ம மறைச்சி வச்சோன்னா நமக்கு மழையிலேருந்து கூட கோழியை காப்பாற்றலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு சீசன் தான் நமக்கு வந்து கோழிக்கு வந்து உகந்ததாக இருக்காது ஸோ மற்றபடி வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் வந்து வேறு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது இந்த இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான தடுப்பூசி கரெக்டான தீவனம் கரெக்டான இந்த அட்மாஸ்பியர் இது டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன் இந்த ப்ரூடிங் ப்ரூடிங் சொல்கிறது வந்து கோழி குஞ்சு பொறிச்ச உடனே வந்து லைட்டில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு வந்து லைட்டில் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து விடுறது நம்ம வந்து யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து தாய்கிட்ட இருக்கும் நம்ம தாய்கிட்ட வைக்க முடியல நம்ம வந்து கரண்ட் மூலயமா குஞ்சுகளை வந்து பொறிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் பல்பு போட்டு ப்ரூடிங் பண்ணியே ஆகணுங்க அது பண்ணலாம் வந்து நிறையா குஞ்சுகள் வந்து சாக வந்து நேரிடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணணுன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு வந்து லாபகரமாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் நீங்களும் எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக இதை எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி நல்ல லாபம் அடைஞ்சு இது ஒரு தொழிலாக நீங்க வந்து கொண்டு வரணும் இதை எப்பயும் கைவிடக் கூடாது நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புல முக்கியமா நீங்க கவனிக்க வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா இந்த முட்டை வந்து அவயம் வைக்கிறது இந்த கோழி வந்து அவயத்துல உட்காரது அப்படின்றது வந்து இந்த நாட்டுக்கோழிக்கே உரிய ஒரு பண்பு பண்பு இது வந்து மற்ற எந்த கோழியிலையும் உங்களால வந்து பார்க்க முடியாதுங்க இப்போ கோயலாக இருக்கட்டும் இல்லை வான்கோழியாக இருக்கட்டும் வாத்தா இருக்கட்டும் எந்த எது எதுவுமே வந்து அவயத்தில் உட்காராது முட்டை விடுறதோட சரி நம்ம வந்து அதை வந்து கரண்ட் மூலியமாக இங்குபேட்டர் மூலியமாக தான் பொறிச்சு ஆகணும் ஆனால் நாட்டுக்கோழி மட்டும்தான் அவயத்தில் உட்காந்து பொறிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த கோழி வந்து அவயத்தில் உட்காரும் பொழுது நம்ம வந்து கோழியோட சைஸை பொறுத்து ப பத்து முட்டை பதினோரு முட்டை பன்னெண்டு முட்டை தான் வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே வச்சோம்னா நம்ம வந்து முட்டை வந்து பொறிக்காது அதுக்கு அது அதுதான் வந்து மேக்சிமம் முட்டை நம்ம வந்து வைக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து அதுக்கு ஹீட்டு கிடைக்காது நம்ம வந்து அந்த முட்டை எப்படி பொறிக்குதுன்னா வந்து கோழியோட வெப்பம் வந்து அந்த முட்டையில் பட்டு கரு உண்டாகி தான் வந்து பொறிக்குது நீங்கள் வந்து அந்த கோழி சின்னதாக நாட்டுக்கோழியே வந்து சைஸே சின்னதாக தான் இருக்கும் மற்ற கோழியோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஸோ முட்டை நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு பதினாறு நிறைய முட்டை வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும் சுற்றி உள்ள முட்டையை வந்து பொறிக்காமலே போயிடுது அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹேச்சபிலிட்டி அந்த பொறிக்கும் தன்மை வந்து குறைஞ்சி போயிடுது அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு நூ அறுபது முட்டை விடுது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பொறி பொறிக்கிறது வந்து குறைஞ்சி போய் நாற்பது முட்டை முப்பது முட்டை தான் பொறிச்சிச்சு மற்றதெல்லாம் வீணாகிடுச்சின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு வைக்க தெரியாதனால நிறைய முட்டை வச்சு இதே மாதிரி வீணாக்கிடுறீங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா முட்டை விட்டுச்சுன்னா அதை வந்து ஏழு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து சாதாரண இடத்துல வந்து ஏழு நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா வந்து அந்த முட்டை வந்து வீணாக போயிடும் கூழ் முட்டையாகிடும் இது அவயத்துக்கு வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஏழு நாள் தான் கரெக்டாக ஏழு நாளுக்குள்ளே எடுத்து கோழியில் அவையம் வச்சு பொறிச்சிடணும் இல்லை ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் அதுவும் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் முட்டையோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முனை வந்து கூர்மையாகவும் இன்னொரு முனை வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாகவும் இருக்கும் முட்டையை வந்து அவயத்துக்கு வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ராடான எண்டு வந்து மேலே இருக்கணும் கூர்மையானது வந்து கீழே இருக்கணும் நீங்கள் அப்படி திரும்பி முட்டையை வச்சா தான் முட்டை வந்து பொறிக்கும் நீங்கள் திரும்பி தலைகீழே வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த முட்டை நீங்கள் தலைகீழே நின்னா கூட அந்த முட்டை பொறிக்கவே பொறிக்காது அது வீணாக தான் போகும் ஸோ ஒன்ஸ் முட்டையை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணும்பொழுதே கோழிக்கிட்டே இருந்து முட்டையை எடுக்கும்பொழுதே முட்டை வந்து ஓடெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா டெப்ரிஸ் ஏதாவது இருக்குதா மேலே எச்சம் ஏதாவது ஒட்டி இருக்குதா எல்லாத்தையும் கழுவி எடுத்துகிட்டு கிராக் ஏதாவது இருக்குதான்னு சொல்லி பார்க்கணும் அந்த கிராக்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சாப்பிட்றதே வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை தான் ஏன்னா அது வந்து எச்சத்தில் தான் விட்டு இருக்குது இல்லைங்களா அதுலேருந்து பாக்டீரியா உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஸோ குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் அது வந்து உகந்தது கிடையாது ஸோ அதனால முட்டை எடுக்கும் பொழுதே வந்து அது நல்ல ஷேப்பில் இருக்குதா கரெக்டான சைஸில் இருக்குதா நல்ல கலரில் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து தான் அவயத்துக்கு தந்து எந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஒரு நல்ல நீட்டான இடத்த பார்த்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிற இடத்தையும் பார்க்க பார்க்கக்கூடாது ரொம்ப கூலாக இருக்கிற இடத்தையும் பார்க்காத நிதானமாக உள்ள இடத்துல நல்ல தவுடு இல்லை ஏதாவது மணல் ஏதாவது ஒன்று வச்சு நான் சொன்ன பொசிஷனில் அந்த முட்டையை வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக முட்டை வந்து பொறிக்கும் இது வந்து முட்டையை பொறுத்தது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸு அதாவது பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து பொருளாதார பட்டியலே நம்ம வந்து போ போட மாட்டோம் ஏன்னா அதுக்கான நம்ம வந்து ஷெட்டு போகிறது கிடையாது அது
மூணு டு அஞ்சு ரூபா தான் வரும் ஒரு ஹெட்டுக்கு ஸோ இந்த இது கேல்குலேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீடு நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி பார்த்தோம்னா வந்து ஃபீடு நம்ம போடுறதே இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் நம்ம இடம் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம வந்து கூண்டில் வச்சு வளர்க்குறப்ப ஃபீடு போடுறோம் இல்லைனா ஃபீடு தேவையில்லை ஃப்ரீ ரேஞ்சு ஃபுல்லாக மேஞ்சிட்டே வந்துடுது ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து தீவன செலவுமே கிடையாது ஸோ இது எந்த செலவுமே இல்லாமல் நமக்கு வந்து மெடிசின் செலவு அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே சப்ளை பண்ணுறாங்க தடுப்பூசியிலேருந்து டிவாமிங் பூச்சி மருந்துலேருந்து எல்லாமே அவங்களே கொடுக்குறாங்க ஸோ நமக்கு அந்த செலவும் வந்து குறைஞ்சி போயிடுது அப்படி இப்படின்னு பார்த்தாலும் நம்ம ஒரு கோழியிலேருந்து நமக்கு வந்து முப்பத்தெட்டு ரூபா நாற்பத்தெட்டு ரூபா வரைக்கும் கண்டிப்பாக வருமானம் கிடைக்கும் ஒரு கோழியிலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு நூறு கோழி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு வந்து மூவாயிரம் டு நாலாயிரம் ரூபா நமக்கு வந்து ஒரு வருமானம் வருஷத்துக்கு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம சும்மா இருக்கிற வீட்டில் சும்மா இருக்கிற லேடிஸுக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு ஸோ இதை வச்சு அவங்களுக்கு பல செலவுகளை செய்யலாம் இதே நாட்டுக்கோழி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா குளம் வச்சுக்கிறவங்க குளத்து மேலேயும் வச்சு வளர்த்தாங்கன்னா இன்னும் வந்து வருமானமாக வரும் கோழியோட எச்சம் வந்து மீனுக்கெலாம் வந்து இறையா மாறுது அதனால் வந்து அதுலேயும் வந்து நமக்கு வருமானம் வந்து இன்னும் வந்து அதிகமாக வரும் நமக்கு ஸோ அதனால் வந்து இந்த கோழி வளர்ப்பு வந்து ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்துலேயோ நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ இல்லை சின்ன தோட்டத்துலேயே வந்து ஒரு வளை போட்டோ வந்து நம்ம தாராளமாக வளர்க்கலாம் ஸோ விவசாயிகள் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நெல் கரும்பு அப்படி இப்படின்னு அதை மட்டுமே நீங்கள் சார்ந்து இல்லாமல் அதை சார்ந்த தொழிலாகிய இந்த ஆடு மாடு வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு இதையும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கணும் கண்டிப்பாக கோ கோழி வளர்ப்புக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆள்லாம் தேவையே இல்லை பார்க்குறதுக்கு இப்போ மாடுலாம் வச்சுருந்தோன்னா ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக தேவைப்படுவாங்க அதுக்கு பால் கறக்கணும் புளிக்க வைக்கணும் இது மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது கோழிக்கு அது மாதிரி தேவையே இல்லை லேபரே கிடையாது ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தின் ஓர் அங்கமான மீன் மற்றும் இறால் வளர்ப்பில் கிடைக்கும் மீன் மற்றும் இறால் வகைகளை அப்படியே விற்பனை செய்யாமல் உழவர் மகளிர் அவைகளை மதிப்பு கூட்டு விற்பனை செய்தால் நல்ல லாபம் பெறலாம் என்ற செய்தியை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கூறுபவர் திருவாரூர் மாவட்ட வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய திட்ட உதவியாளர் திருமதி ரேகா அவர்கள் மீன் அப்பளம் மீன் ஊறுகாய் மீன் கட்லட் மீன் ஃபிங்கர் சிப்ஸு மீன் உருண்டை போன்ற பல பொருட்கள் செய்யலாம் மீனுக்கு எதே எந்த மாதிரி செய்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இறால் ஊறுகாய் ரெண்டுமே அடுத்தது இறால் அப்பளம் இது ரெண்டுமே வந்து வணிக ரீதியாக வந்துட்டு நல்ல மார்க்கெட்டிங்கில் போயிட்ருக்கு மீன் ஊறுகாய் மீன் ஊறுகாய்க்கு தேவையான பொருட்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்ட மீன் இல்லைனா இறால் ரெண்டும் ஒரு கிலோ விதத்தில் எடுத்துக்கணும் சுத்தம் செய்கிறனா அது செதில் அந்த வாழை எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு மீனாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வைக்கணும் வேக வச்சு மேலே உள்ள தோல் அந்த முள் எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும் அதே மாதிரி இறாலுனா தோலை உரிச்சுட்டு வேக வைக்கணும் இறால் ஊறுகாயில் ஒரு கிலோ இறாலுங்கிற விதத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு அறநூறு கிராம் கிடைக்கும் சுத்தம் செய்தோம்னா நானூறு கிராம் வந்துட்டு வேஸ்ட்டாக போயிடும் அறநூறு கிராம் இறால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கால் லிட்ரு நல்லெண்ணெய் தேவை ஊறுகாய்க்கு பொதுவாக வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் தான் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஒரு பதினஞ்சு எண்ணிக்கை வெங்காயம் ஒரு பத்து எண்ணிக்கையில் வச்சுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு அஞ்சு கிராம் மிளகு தூள் பத்து கிராம் கரம் மசாலா தூள் பத்து கிராம் மிளகாய் தூள் ஒரு பத்துலேன்ட்டு ஒரு முப்பது கிராம் வரைக்கும் நம்ம உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் உப்பு காரம் இது பொதுவாக வந்துட்டு அவங்களோட ருசிக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது அளவு இதே கரெக்டாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை பூண்டில் வந்துட்டு நூறு கிராம் பயன்படுத்தணும் ஒரு கிலோ இறாலுக்கு வந்துட்டு பூண்டு நூறு கிராம் அதேமாரி இஞ்சியும் நூறு கிராம் இந்த பூண்டு வெங்காயம் இஞ்சி இது எல்லாமே சரி பாதியாக எடுத்துக்கிட்டு பாதி அளவை வந்துட்டு நறுக்கிக்கணும் பொடிசு பொடிசாக நறுக்கிக்கணும் பாதி அளவை வந்துட்டு டேஸ்ட் மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கணும் மிக்சியில் கொடுத்து அரைச்சிக்கணும் இப்போ கால் லிட்ரு எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எல்லா தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இறால் வந்துட்டு வேக வச்சு மசிச்சுக்கிடுறது எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு பொதுவாக வந்துட்டு ஊறுகாய்க்கு வந்துட்டு வேக வச்சு மசிக்க வேண்டியதில் கொஞ்சம் உப்பும் அந்த மஞ்சள் தூளும் போட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிலில் காய வைக்கணும் முன்னாடியே காய வச்சு அந்த இறாலையும் எடுத்துக்கிறோம் கால் லிட்ரு எண்ணெயில் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு எண்ணெயை விட்டு எண்ணெய் காய்ந்த பிறகு இந்த இறாலை வந்துட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பிலையும் ஒரு பத்து கிராம் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி தலையும் பத்து கிராம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பாதி அரிஞ்ச அளவு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எல்லாத்தையுமே பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கணும் அதற்கு மேலே அரைச்ச விழுது அதையும் வந்துட்டு
இதில் நம்ம இயற்கையாகவே ஊறுகாய்க்கு பயன்படுத்துகிற பாதுகாப்பான் வந்துட்டு ஒன்று வீட்டில் பயன்படுத்துகிறது உப்பும் ஒரு பாதுகாப்பான் தான் எண்ணெயும் ஒரு பாதுகாப்பான் தான் இதில் கொஞ்சோண்டு சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கணும் அதாவது சுகர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் இது பாதுகாப்பான் இது இயற்கையாக நம்ம சேர்க்குறது அது சர்க்கரை பாகில் எந்த பொருள் போட்டாலும் வீணாக போகாது அதே மாதிரி உப்பில் ஊற வைக்கும்போது வீணாக போகாது எண்ணெய் ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் மேலே வந்துட்டு தெளிஞ்சு நிற்கணும் ஏன்னு கேட்டால் அதற்கு மேலே வந்துட்டு இந்த கிருமிகளோட நீக்கம் பாக்டீரியாவோட வளர்கிறதோட வந்துட்டு நீக்கிறதுக்காக அந்த எண்ணெய் வந்துட்டு ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மேலே தெளிஞ்சு நிற்கணும் இது மூணு இயற்கையாக போடுறது நம்ம வணிக ரீதியாக கொண்டுட்டு போகிறப்ப கண்டிப்பாக வந்துட்டு செயற்கையாக ப்ரிசர்வேட்டின்னு இருக்குது பாதுகாப்பானுங்கிறது நம்ம சேர்க்கணும் அது என்னென்னா கெமிக்கலில் ரெண்டு இது இருக்குது சோடியம் பென்சோயேட்டு பொட்டாசியம் மெட்டாபை சல்ஃபேட்டுன்னு இன்னொன்று ப்ரிசர்வேட்டி என்னென்னு கேட்டால் வினிகர் வினிகருங்கிறது புளிக்காடி இது எல்லா கடையிலுமே கிடைக்கும் அதுவும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வீட்டில் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு இந்த செயற்கையாக உள்ள கெமிக்கல் வந்துட்டு எதுவும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா ஒரு ஊறுகாயில் இப்போ இன்றைக்கி போட்டோம்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்துட்டு மூன்று நாளைக்கு வந்து அதை சாப்பிட முடியாது தொண்டை கரகரப்பு வரும் அதனால் நம்ம வீட்டளவில் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறப்ப செயற்கையாக உள்ள வந்துட்டு பாதுகாப்பான்னு எதுவும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை வணிக ரீதியாக கொண்டுட்டு போகிறப்ப கண்டிப்பாக வந்துட்டு செயற்கையாக உள்ள ப்ரிசர் வச்சு சேர்க்கணும் சேர்த்தால் தான் ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஊறுகாங்கிறது கெடாமல் இருக்கும் இப்போ ஒரு கிலோ செய்கிறோம்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை இப்போ ஒரு கிலோ வணிக ரீதியாக கொண்டு போகிறப்ப ஆறு கிராம் அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம சேர்க்கணும் எது சோடியம் பென்சோட்டோ இல்லை பொட்டாசியம் மெட்டா பைசல் பட்டோ இப்போ ஊறுகா ரெடி இப்போ பாட்டிலில் வந்துட்டு பாட்டில் ஃபஸ்ட்டு சுத்தம் செய்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் தண்ணிக்குள்ளே முன்னாடியே பாட்டிலில் வச்சிடணும் கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் பாட்டில் போடக்கூடாது பாட்டிலையும் முன்னாடி தண்ணியும் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் அதாவது ஸ்டெர்லைஸ்டு கிருமி நீக்கம் செய்கிறது கவுத்து வச்சுருந்தோம்னா அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பாட்டில் வெளியில் எடுத்து காய வச்சதுக்கப்புறம் அதில் அந்த ஊறுகாயை நிரப்பி மேலே வந்துட்டு ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு எண்ணெய் தெளிஞ்சு நிற்கணும் ஊறுகா இப்போ ரெடி ஒரு கிலோ இறால் செய்வதற்கு நமக்கு இரநூறுபா செலவானா நிகர லாபமாக நானூறுரூவா மேற்கொண்டு கிடைக்கும் மொத்தம் அறநூறுபாய்க்கு நம்ம விற்பனை செய்யலாம் நிகர லாபம் நானூறுரூவா கிடைக்கும் சாதாரணமாகவே வீட்டில் உள்ள மகளிர் வந்துட்டு இதை செய்யலாம் விலை மலிவாக கிடைக்கிறப்ப செஞ்சால் இன்னும் அதிகமான லாபத்தை க பெறலாம் இதே மாதிரி பயிற்சி நமது வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் மகளிர் சுய உதவி குழுவினர் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கான பயிற்சிகள் நடத்தப்படுது கட்டணம் இல்லாத பயிற்சி நடத்தப்படுத்துகிற இதில் மீனிலிருந்துட்டு மட்டும் இல்லாமல் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் இருந்துட்டு மதிப்பூட்டம் செய்கிறது அரிசியிலேருந்து மதிப்பூட்டம் செய்வது எப்படி பயிர் வகையிலேருந்து மதிப்பூட்டம் செய்வது எப்படி காளானிலேருந்து மதிப்பூட்டம் செய்வது எப்படி இது போன்ற மகளிர் சுய உதவிகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி மாதம் இருமுறை நடத்திக்கிட்டு வர்றோம்